ഈസി ജോഗ്രഫിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേറ്റഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് കാറ്റഗറി ത്രീക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ജോഗ്രഫി സബ്ജക്ട് എളുപ്പമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈസി ജോഗ്രഫിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന യൂണിറ്റിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സ്ട്രക്ചറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ക്ലാസിഫി രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സ്ട്രക്ചറിനെ നാലായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്ന ഭാഗം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഏറ്റവും താഴത്തേത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അതിന് മുകളിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അതിന് മുകളിൽ മെസോസ്ഫിയർ ഏറ്റവും മുകളിൽ തെർമോസ്ഫിയർ ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടുത്തത് വേർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഹോമോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഹെട്രോസ്ഫിയർ ഹോമോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ളതാണ് ഹോമോസ്ഫിയർ അതിനുശേഷം ഹെട്രോസ്ഫിയർ ഹോമോസ്ഫിയറിൽ ഗ്യാസസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് ഏതാണ്ട് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും ഹെട്രോസ്ഫിയറിൽ പെട്ടെന്ന് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യത്തത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഹോമോസ്ഫിയർ എന്നും ഹെട്രോസ്ഫിയർ എന്നും രണ്ടായി തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും താഴത്തെ മേഖലയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ എല്ലാ ചേഞ്ചസും ഇടിമിന്നൽ മഴ കാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ക്ലൈമാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് ട്രോപ്പോപ്പാസ് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോപ്പാസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുകളിലാണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും ഇടയിലുള്ളത് ട്രോപ്പോപ്പാസ് ആണ് അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഉള്ളത് അതിന് മുകളിൽ മെസോസ്ഫിയർ അതിന് മുകളിൽ തെർമോസ്ഫിയർ ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഈ ട്രോപ്പോ പാസ് വരെ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് സ്ട്രാറ്റോ പാസ് വരെ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുന്നു വീണ്ടും മെസോസ്ഫിയറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ദെൻ തെർമോസ്ഫിയറിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലും മെസോസ്ഫിയറിലും ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ഓക്കെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാകും ഫസ്റ്റ് വൺ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ ദാറ്റ് ഫൗൺ നിയർ ടു ദ എർത്ത് സർഫസ് എർത്ത് സർഫസിന് അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ ഓപ്ഷൻസ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ ഹെട്രോസ്ഫിയർ നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻസർ എ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോളാർ ഏരിയയിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയും ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൺസിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയായും എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് പോളാർ റീജിയണിൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയണിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എല്ലാ വെതർ കണ്ടീഷൻസും ഇവിടെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗ്യാസസും ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗ്യാസസ് എല്ലാം തന്നെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ കാണപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ഡിക്രീസിംഗ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ഡിക്രീസിംഗ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ
അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ എവരി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഓരോ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഉയരം ആകുമ്പോഴേക്കും വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെച്ച് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറവ് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ട്രാൻസിഷൻ സോൺ ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറീസ് ഓപ്ഷൻസ് ട്രോപ്പോപാസ് സ്ട്രാറ്റോപാസ് മേസോപാസ് തെർമോപാസ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും ഇടയിലുള്ളതാണ് ട്രോപ്പോപാസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രോപ്പോപാസ് ആണ് അടുത്ത സ്ട്രാറ്റോപാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും മീസോസ്ഫിയറിനും ഇടയിലുള്ളതാണ് സ്ട്രാറ്റോപാസ് മീസോപാസ് മീസോസ്ഫിയറിനും തെർമോസ്ഫിയറിനും ഇടയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഓസോൺ ലെയർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ഓസോൺ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇത് ഒരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഓസോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെയും ഈ ഓസോണിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളത് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പക്ഷേ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജെറ്റ് ക്രാ ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് ഒരു ക്ലിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഗട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെറ്റ് എയർവേസ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ എല്ലാം സഹായമാവുന്നത് ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ലൈഫ് ഓഫ് എർത്ത് ബൈ അബ്സോർബിംഗ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഫ്രം ദ സൺ ഈസ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഓസോൺ ഹീലിയം ഏത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസ് ആണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓസോൺ ആണ് ഓസോൺ ഇരുപത് മുതൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും തിക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ ജൂൺ ഫിഫ്ത് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ടു വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ ഈസ് ഓൺ സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓസോൺ ഫോമേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓസോണൈസേഷൻ ഓസോൺ ഫോമേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസോണൈസേഷൻ ഓസോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൽ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒ ടു ആണ് അതിനെ രണ്ട് ആറ്റമായിട്ട് വിചരിക്കുന്നു ഒ വൺ ഒ വൺ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് വിഘടിക്കുന്നു ഈ ഒരു ആറ്റം ഓക്സിജൻ എന്നുള്ള ഒ ടു ആയിട്ട് ചേർന്ന് ഒ ത്രീ ഉണ്ടാകുന്നു ഒ ത്രീ ആണ് ഓസോൺ അങ്ങനെ ഓസോൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസോണൈസേഷൻ ദ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് ഓസോൺ ഹോൾ ഓസോൺ ഹോളിന് എന്തെങ്കിലും നാശങ്ങൾ വരുന്നതിനെയാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ പാളിയുടെ നിറം എന്ന് പറയുന്ന ഇളം നീലയാണ് ഓസോൺ പാളിയുടെ നിറം ഇളം നീലയാണ് ഓസോൺ പടലം തകരാനുള്ള ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസും കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്ന വാതകങ്ങൾ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണും കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമാണ് ഓസോൺ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിക്ഷേപിച്ച ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് നിംബസ് സെവൻ ഓസോൺ കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകം ആണ് നിംബസ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രം ദ എസ് സർഫസ് അതിൽ അമ്പത് മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മീസോസ്ഫിയർ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്ററിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മീസോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലെ പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ദ മീറ്റിയോസ് റീച്ചിങ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗെറ്റ് ബേൺ ഔട്ട് അറ്റ് ദ മീസോസ്ഫിയർ മീറ്റിയോസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നശിച്ചു പോകു
ഒരു മൈനസ് എൺപത് മുതൽ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് ഇൻ ദ മീസോസ്ഫിയർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സോ അത് ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മീസോസ്ഫിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ വേവ്സിസ് റേഡിയോ വേവ്സിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷന് സഹായിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അയണോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഒക്കെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് തെർമോസ്ഫിയർ ഈസ് നോൺ ആസ് അയണോസ്ഫിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ലെയർ ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് തെർമോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ ലോവസ് പാർട്ടിനെയാണ് അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ അപ്പർ പാർട്ടിനെ എക്സോസ്ഫിയർ എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ തെർമോസ്ഫിയറിനെയാണ് അയണോസ്ഫിയർ എന്നും എക്സോസ്ഫിയർ എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ ലോവർ പാർട്ട് അയണോസ്ഫിയർ അതായത് മിസോപാസിനെ അടുത്ത് കാണുന്നത് അയണോസ്ഫിയർ മുകളിലുള്ളത് അപ്പർ പാർട്ട് എക്സോസ്ഫിയറുമാണ് തെർമോസ്ഫിയർ ഇസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ വിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോസ്ഫിയറിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെ പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പാളി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിയോണ്ട് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഫ്രോം ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഹോമോസ്ഫിയർ ഹെട്രോസ്ഫിയർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹെട്രോസ്ഫിയർ ആണ് ഇത് മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വേരിയേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് ഹോമോസ്ഫിയർ എന്നും ഹെട്രോസ്ഫിയർ എന്നും അത് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ വരെ ഹോമോസ്ഫിയറും അതിന് മുകളിലോട്ട് ഹെട്രോസ്ഫിയറും ആണ് അപ്പം ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് യൂണിഫോം അപ് ടു നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അതാണ് ഹോമോസ്ഫിയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്